നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാൻവിച്ച് ആണ് നമ്മളിത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യൊന്നും ചെയ്യണില്ല നമുക്ക് ഓവൻ വേണ്ട വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അപ്പം അതായത് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുപോകാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തയക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് അര ടീസ്പൂൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അധികം എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ വിനഗർ അല്ലെങ്കിൽ ചൊറുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം നല്ല കുനുകുനാന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടറാണ് അപ്പം ഈ ബട്ടർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാ വശത്തും ആവത്തക്ക വിധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം പോലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ബട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പം ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ഫില്ലിങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ മിക്സ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏകദേശം ആവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റ് ആ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ ചെറിയൊരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ മിക്സ് ബ്രെഡിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ വെക്കാം അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട ആ നാല് ഭാഗത്തേക്കും ആവത്തക്ക വിധത്തിൽ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ബ്രെഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലൈസ് ഇതിൻ്റെ മീതെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് അടുത്തതും കൂടെ നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ബട്ടർ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ബട്ടർ എല്ലാ വശത്തും ആവണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് അതിൽ കറക്റ്റ് ഇരിക്കുള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാൻവിച്ച് ആണിത് സാൻവിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടാം ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വീട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കായാലും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ മതി ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വിനഗറാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഒന്നും പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് പോകാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കണം അടുത്തത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടുള്ള സാൻവിച്ച് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ